আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এখনকার ভিডিও দেখার জন্য দেশ এবং বিদেশে আপনারা অনেকেই আছেন বর্তমান সময় কানাডা কানাডায় আসছেন অনেকেই অনেকে আসবেন অনেকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ বিষয় নিয়ে কিন্তু নানা তত্ত্ব আমরা নানাভাবে শুনছি জানছি আসলে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সে বিষয় নিয়েও কিন্তু আমাদের ভিতরে রয়েছে অনেক হতাশা আমরা অনেক বিষয় জানতে চাই বুঝতে চাই এবং বুঝে শুনে অনেকেই কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই এগিয়ে যেতে চাই আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চাই তা আসলে মূলত হচ্ছে আমাদের বাস্তবতার দরকার বাস্তব বিষয়গুলো আমরা সামনে নিয়ে আসতে হবে এবং বাস্তব তত্ত্বগুলো আমরা চেষ্টা করতে হবে যার যার জায়গা থেকে মানুষের কাছে ছড়িয়ে চিটিয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আজ আমি কানাডা থেকে সরাসরি আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি আমার সামনে বসা আছেন সিলেটের এক কৃতি সন্তান যাকে দেখলে হয়তো অনেকেই আপনারা ইতিমধ্যে চিনছেন সিলেটের ফুটবল জগতের এক সময়ের সাবেক ফুটবলার এবং মাঠ কাঁপানো ফুটবলার তাছাড়া সিলেট সিলেট ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া চৌধুরী শিপলু আর শিপলু ভাই আমার সাথে আছেন এবং তিনি আমরা ধরে নিতে পারি এই সময়ের জন্য অনেক পুরনো প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস হয়ে গেছে তা আজকে যে তত্ত্বগুলো আমরা দিব আমার ইনবক্সে অনেকেই কিন্তু কমেন্ট করছেন যে সাগর ভাই আপনি গেছেন আপনি আমাদেরকে কিছু তত্ত্ব দেন আমরা আসলে একটু জানতে চাই বুঝতে চাই এবং বুঝে শুনে আমরা এগোতে চাই তো সেখান থেকে আসলে সঠিক মানুষ ছাড়া সঠিক তত্ত্ব আপনি পাচ্ছেন না বা পাবেন না এবং জেনে শুনে যদি না তত্ত্ব দেন তাহলে সেই তত্ত্বতে ভুল অথবা মিস মিস হতে পারে তো সেজন্যই কিন্তু আমরা আজকে শিপলু ভাইকে নিয়ে এসেছি আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আমরা শিপলুবার কাছ থেকে জানব যে বর্তমান কানাডার অবস্থা কিন্তু এখানে আসার পরে কি কি সুবিধা পাচ্ছেন এবং এখানে থাকতে চাইলে কি কি করতে হবে সব বিষয় নিয়ে ছোট্ট একটি প্রতিবেদন আমরা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি শিপলু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদিও কানাডার সময় কিন্তু এখন প্রায় রাত বাজে ছয়টা মানে ভোর হয়ে যাচ্ছে ছয়টা তেরো মিনিট কিছুক্ষণ আগে সেহরি কেছেন এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো প্রথমে যদি আপনার সিলেটবাসী সহ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দুই একটি কথা আপনি বলেন কেমন আছেন এই মুহূর্তে ধন্যবাদ প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কিংবা আমার মুসলমান উম্মার উদ্দেশ্যে প্রথমে আমি রামাদানের মোবারক জানাচ্ছি এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছি আর আপনারা যারা এখন লাইভটি দেখছেন কিংবা যারা পরবর্তীতে দেখবেন আমি মনে করব যেহেতু আমরা কানাডায় আছি এবং কানাডা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য বর্তমানে চলছে বাংলাদেশে সো আপনারা লাইভটি শেয়ারের মাধ্যমে অন্যকে কানাডার বর্তমান পরিস্থিতি আমরা যতটুকু আজ করতে পেরেছি সেটি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ শিপলু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এই মুহূর্তে আমরা শিপলু ভাইয়ের পরিচয়টা আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি এবং ওনার কাছ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং দোয়া ইতিমধ্যে চেয়ে নিয়েছেন তিনি আমরা কিন্তু এখন চলে যাচ্ছি মূল বিষয় নিয়ে মূল যে বিষয়গুলো আমাদের আজকে উপস্থাপন করব কানাডায় যারা ভিজিট ভিসা নিয়ে আসছেন আসার পরে থাকছেন কোথায় খাচ্ছেন কি কি করবেন কি করতে পারবেন তো সব নিয়েই কিন্তু আমাদের আজকের এই প্রতিবেদনে থাকছে আজকের এই অনুষ্ঠানে থাকছে আপনারা একটু কষ্ট করে থাকবেন এবং এই ভিডিওটি একটু শেয়ার করে দিবেন কারণ অনেকেই আমাদেরকে ইনবক্সে কমেন্ট করছেন যে এই বিষয়গুলো জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা সাথে থাকুন অবশ্যই একদম সত্য তত্ত্বগুলো নিখুঁতভাবেই আমরা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তাছাড়া যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে যদি প্রশ্ন করেন আশা করি আমরা শিপলুবাইয়ের কাছ থেকে সেই উত্তরটা সহজেই পাব তবে আমি যতদিন থেকে শিপলুবাইকে এখানে এসে দেখেছি মাত্র কয়েকদিন হলো আমি আসলাম এবং আমার কাছে মনে হয় যে শিপলুবাই এখানে হয়তো অনেক পুরানা হয়ে গেছেন কারণ উনি এই পর্যন্ত যা সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন বা যা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন বা যা নিজেকে প্রস্তুত করেছেন মনে হচ্ছে যে একটু যদিও চার পাঁচ মাস হয়তো হয়েছেই কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি দুই থেকে তিন বছরের পুরানো মানুষ তো এই জন্যই কিন্তু ওনাকে নিয়ে আসা তো শিপলু ভাই আমরা প্রথমে একটু জানব যে আপনার দিকে কিন্তু অনেক দর্শক কিন্তু এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছেন এবং শুশু করে কিন্তু আমাদের লাইভে দর্শক ইন করছেন কারণ সবার মনের মধ্যেই কিন্তু একটাই স্বপ্ন যে কানাডা 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 তো অনেকেই অনেকভাবে তত্ত্ব ছড়াচ্ছেন মিথ্যা তত্ত্ব ছড়াচ্ছেন যে কানাডা এসে বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে পড়তে হচ্ছে কানাডা এসে থাকতে পারছেন না অনেক কয়েকতি হচ্ছে তো এই বিষয় নিয়ে কানাডার সম্বন্ধে যদি বর্তমান অবস্থা নিয়ে আপনি একটু বলেন যে ভিজিট বিষয় আসাটা কতটুকু ঠিক হবে ধন্যবাদ সাগর ভাই আসলে আজকের বিষয়টা কি আপনারা ইতিমধ্যে সাগর ভাইয়ের লাইভ পেজে আপনারা উপরে দেখতে পেরেছেন আমরা কানাডা সম্বন্ধে কিছু আলোচ আলোচনা করব আসলে আমি এসেছি আমি খুব বেশি দিন হয়নি চার মাসের মতো হবে আমি কানাডা এসেছি 
আসলে কানাডা সম্বন্ধে যে তথ্যটি আপনারা পাচ্ছেন কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য পাচ্ছেন আপনারা যারা আছেন এবং আপনারা বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে ইচ্ছুক কিছুটা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছেন কিংবা যারা ভিসা পেয়েছেন ওনারাও কিছু কনফিউশনে রয়েছেন আমি প্রথমেই আপনাদেরকে বলবো কানাডা একটি স্বপ্নের দেশ সত্যি কানাডা একটি স্বপ্ন রাজ্য এটি একদম সত্য কথা আমরা যারা এসেছি তারাও এটি বলতে পারবো কিন্তু আপনি একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে বাস্তব যে পরিস্থিতি সেটি আমি বলবো তারপরে আমি পজিটিভ নেগেটিভ সব সাইড নিয়ে আলাপ আলোচনা করবো প্রথমেই আমরা কানাডায় আসছি ম্যাক্সিমাম যারা আসতেছি এরা বিজিট ভিসা নিয়ে আসতেছি কেউ স্টুডেন্ট ভিসায় আসতেছি আর ফ্যামিলি আপনার যদি কারো আপনার আবেদন করা থাকে তারপরে ফ্যামিলি এর সংখ্যাটা খুবই কম কিন্তু স্পাউস ভিসারও সংখ্যা অনেক কম স্টুডেন্ট ভিসার সংখ্যা এখন কম সবচেয়ে বেশি আমরা যারা আসতেছি এরা বিজিট ভিসা আসতেছি সো বিজিট ভিসা এসে আমরা কানাডাতে যদি বলি আমাদের কানাডার অবস্থান ভালো না তাইলে তো এটা তো সুন্দর না আমার মনে হয় বিশ্বের কোন কোন দেশে আছে কি নাই জানি না বিজিট বিছায় আসার পরেও আমরা যারা দেশে আমাদের নিরাপত্তা বোধ মনে করতেছি না আমরা এখানে এসে অ্যাসাইলেম মারতেছি ওনাদের জন্য কিন্তু কানাডা সরকার অনেক ফ্ল্যাক্সিবল এবং ওনাদেরকে অনেক ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে ওয়ার্ল্ডের আরও কোনো দেশে এই ফ্যাসিলিটি কেউ পাচ্ছেন কি না আমরা বলতে পারবো না সবচেয়ে প্রথম কথা হলো গিয়ে আপনি যখনই ওনার কাছে অ্যাসাইলেম ক্লেম করবেন যেহেতু আপনার দেশে আপনার নিরাপত্তা নেই আপনি এখানে থাকতে চাচ্ছেন উনি আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা উনি কিন্তু কোনো বিচার বিবেচনা করবেন না যে আপনি কানাডায় বর্তমানে অবস্থান করার যোগ্য কি যোগ্য না বর্তমানে উনি আপনাকে রিসিভ করবেন শুধু রিসিভ করবেন না উনি যদি আপনি অ্যাসাইলেম ক্লেম করেন এখানে যা সোশ্যাল অফিস আছে সেখান থেকে আপনাকে একটি হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট দেওয়া হবে মান্থলি হ্যাঁ সেই যে টাকাটা দেওয়া হবে কিংবা ডলারে দেওয়া হচ্ছে সেই যে অ্যাসাইলেম ক্লেম করার পরে আপনি সোশ্যাল থেকে যে টাকাটা পাচ্ছেন সেটি দিয়ে আপনি সিঙ্গেল অবস্থায় আপনার থাকা খাওয়া কিন্তু চলে যাচ্ছে তারপরেও আপনার ফুড ব্যাংক আছে এখান থেকে বিভিন্ন সুবিধা নিতে পারতেছেন আপনি ফুড ব্যাংক থেকে আপনি বিভিন্ন সুবিধা নিতে পারতেছেন সপ্তাহে একদিন আপনি ফুড ব্যাংক থেকে বিভিন্ন খাবার আপনি নিতে পারতেছেন বিনামূল্যে দিচ্ছে ওরা ওরা একটা কার্ডের মাধ্যমে এটা দিচ্ছে তারপরে আপনার যে জিনিসটি হচ্ছে আপনার ওরা কিন্তু আপনার চিকিৎসাটি মোটামুটি আপনার যখন আপনার অ্যাসাইলেম ক্লেম হয়ে যাবে একনোলজমেন্ট পেপার যেটা আমরা বলি একনোলজমেন্ট পেপার দিয়ে আপনার চিকিৎসাটাও কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ফ্রি থাকবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া তারপরে ওয়ার্ল্ডের আর কোন কোন দেশে এই সুবিধাটা আসে কি না আমি জানি না তবে কেন যে আমাদের আমরা বুঝতে পারছি না মানুষ কানাডা সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে সেইটা হ্যাঁ কানাডাতে যে প্রবলেমটি সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে কাজের সমস্যা কাজের একটি খুব খারাপ অবস্থাই বলবো আমি কানাডাতে এখন চলছে তবে সেটা তো অসুবিধ ভাই আমি মনে করি যে এখানে যারা কানাডায় প্রবেশ করছেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু টরেন্টোতে প্রবেশ করছেন এবং অতিরিক্ত টরেন্টোতে এই এলাকাতে কিন্তু মানুষ থাকার কারণে হয়তো কাজটা একটু এই মুহূর্তে কম দেখা যাচ্ছে আর হঠাৎ করে তো এসেই হুট করে কাজ পাওয়া যাবে না অনেকেই বলছেন যে সেটা হয়তো ধীরে ধীরে সব মানে স্থির হয়ে যাবে বা সবাই কাজ পাবে অনেকেই ইতিমধ্যে কাজে আমি আপনাকে বলি প্রথমে আপনি এটা চিন্তা করতে পারেন আপনি কি বিষয় আসছেন আপনি কিন্তু এখানে ওয়ার্ড পার্মিট বিষয় আসেন নাই আপনি এসেছেন আপনি ভিজিট বিষয় এসেছেন আপনি ভিজিট বিষয় এসে আপনি হয়তো আপনার দেশে আপনার জাল মানে নিরাপত্তা নেই সেই জন্য আপনি অ্যাসাইলেম ক্লেম করতেছেন এবং অ্যাসাইলেম ক্লাব করার প্রতি ওরা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করতেছে এবং ওরা কিন্তু সেই সাথে আপনাকে ওয়ার্ড পারমিটটাও দিচ্ছে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিটও দিচ্ছে এবং কিছুদিন থাকার পারমিশনও তিন বছর কারো চার বছর কারো পাঁচ বছর থাকার একটা পারমিশন প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু ওরা দিয়ে দিচ্ছেন আর আপনার এটা বুঝতে হবে আপনি যেহেতু বিজিট বিষয় আসছেন আপনি কাজের পারমিট না পেলে এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি আপনি পারমিট না পেলে এখানে কাজ করা অনেক কঠিন সিনে কাজ করাটা অনেক কঠিন আর আমরা যে বলতেছি আর একটা বিভ্রান্তিকর তথ্য বাংলাদেশ হচ্ছে বাঙালিরা চলে আসতেছে বাঙালিরা কানাডায় চলে এটা একদম ভুল কথা আপনি যখন ফ্লাইটে আসবেন আপনি দেখতে পারবেন যে ফ্লাইটে আপনি আসেন বাঙালি যদি তিনশো সাড়ে তিনশো জনের ফ্লাইট যদি হয়ে থাকে বাঙালি যদি পঞ্চাশ জন থাকে আপনার দুইশো জন ইন্ডিয়ান আছে এবং বাকি দেশগুলোর অন্যান্য প্যাসেঞ্জার কিন্তু অন্য দেশগুলো আছে বাংলাদেশের সংখ্যা কিন্তু প্রতি ফ্লাইটে পঞ্চাশ জনের বেশি কিন্তু নয় সো বাংলাদেশ যে বাংলাদেশিরা যে খুব বেশি কানাডায় আসছে সেটা আসলে কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয় অবশ্যই আসতেছে আগের থেকে অনেক পরিমাণ বেড়েছে অনেকেই বিষয় পাচ্ছে প্রতিদিনই তিন চারশো লোক আসছে কিন্তু প্রতিদিন ইন্ডিয়া থেকে কত লোক আসছে এটা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন হাজারের উপর লোক আপনার প্রতিদিন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া থেকে ইন করতেছে অন্যান্
আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কেউ যদি স্কিল ওয়ার্ক নিয়ে আসে স্কিল ওয়ার্কার যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু কাজের কোনো সমস্যা হয় না যারা আপনার আমি জানি যারা হয়তো একটু টেইলারিংয়ের কাজ জানে কিংবা যারা আপনার ওয়ার্কশপের কাজ জানে যারা আপনার টাইলসের কাজ জানে কিংবা যারা আপনার রাজমিস্ত্রির কাজ জানে যারা রঙের কাজ জানে যারা বিদ্যুতের কাজ জানে ওনাদের কিন্তু কাজের প্রবলেম হচ্ছে ওনারা হয়তো এক দেড় মাস একটু অপেক্ষা করছে তারপরে ওনারা কাজ পেয়ে যাচ্ছে যারা স্কিল ওয়ার্কার এবং যারা আমরা স্কিল ওয়ার্কার ছাড়া যারা আছি ওনাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় কানাডা সরকার খুবই আন্তরিক ওনারা যে হুদু বাং আনতেছে ওনাদের প্রয়োজনীয় ওনার লোক আনতেছে আমার মনে হয় কানাডা সরকার আমাদের জন্য আমরা যারা এসেছি নতুন নিউকামার এসেছি আমাদের জন্য একটি কাজের সুন্দর সুযোগ সুবিধা করে দিবেন আর সবাই ইনশাল্লাহ আমরা কাজ পাবো একটা না একটা সময় কাজ পাবো হয়তো বর্তমান সময় এটা আপনাকে মানতেই হবে এটা গ্লোবাল প্রবলেম চলতেছে সমস্ত ওয়ার্ল্ডের সব দেশে এই প্রবলেমটি চলতেছে সেই প্রবলেমটি কানাডাও ফেস করতেছে এবং আরেকটি জিনিস আপনি মনে রাখবেন কানাডা কিন্তু এখন আপনার যে সিজনটা চলতেছে সেটা হচ্ছে আপনার উইন্টার ওকে মানে ঠান্ডা ঠান্ডার সময় আপনার কানাডা না যে ওয়ার্ল্ডে যে কোনো দেশে কাজের পরিমাণটা অনেক কমে যায় হ্যাঁ আগামী মাসে ইনশাল্লাহ আগামী মাস মার্চ এপ্রিল মে থেকে সামার শুরু হবে আমি আশা করবো সামারের আগেই অলরেডি কিন্তু আপনার অনেক মানুষই কাজে যোগদান করে ফেলেছে আপনি তো নিশ্চয়ই জেনেছেন এই কিছুদিনের মধ্যে অনেকেই কিন্তু কাজে যোগদান করে গেছেন কিছু আবার আমেরিকাতেও চলে গেছেন তো লোকসংখ্যা কিন্তু অনেক কমে গেছে কানাডাতে বাঙালিরা এখানে থাকছেন অনেকেই আবার বর্ডার ক্রস করে ইন্ডিয়াতে চলে যাচ্ছে যদিও যদি আমেরিকাতে চলে যাচ্ছে সরি কিন্তু এটি আসলে ভালো হচ্ছে না যারা আমেরিকাতে যাচ্ছেন ওনারা কিন্তু একসময় পস্তাবে অবশ্যই অবশ্যই ওনাকে পস্তাবে এটা হয়তো ওনারা ক্ষণস্থায়ী টাকা রুজি করবে দুই বছর কিন্তু দুই বছর পরে কানাডাতে যারা আমরা অবস্থান করছি ইনশাল্লাহ তাদের মুখে হাসি থাকবে আর ওনারা হয়তো টাকা রুজি করবে কিন্তু ওনারা একটা ডিপ্রেশনে থাকবে কারণ ওনাদের ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করাটা অনেক টাফ হয়ে যাবে কিন্তু কানাডা সরকার যদি চায় কানাডা সরকার অনেক আন্তরিক ইনশাল্লাহ আমরা যারা এসেছি অ্যাসাইলেম ক্লেম করেছি আমরা একদিন না একদিন ইনশাল্লাহ কানাডায় বসবাসের সুযোগ পাবো ইনশাল্লাহ দিবে কানাডা এখানে আমি একটা বিষয় অ্যাড করতেছি যেহেতু ফ্যামিলির বিষয়টা চলে আসছে আমরা অনেকেই কিন্তু পরিবার পরিজন বাড়িতে রেখে এসেছি আমাদের কলে যার ধন সন্তানদেরও রেখে এসেছি কিন্তু সেদিক থেকে কিন্তু আমাদের কিছু কিছু সময় আছে যে আমরা আমাদের নিজের জন্য না আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আছেন তাদের জন্য কিন্তু আমরা কষ্ট করি বা আমরা ত্যাগ করি আজকে এখানে অনেকেই আমরা এসেছি যারা বিবাহিত বা আমাদের ছেলে সন্তান দেখে এসেছি আমাদের দেশে হয়তো বিভিন্ন প্রবলেম থাকার কারণে এখানে এসেছি এবং আমাদের সন্তানদের নিয়ে আসার বিষয়টা যদি আপনি একটু বলেন যে অনুমানিক কতদিন পরে তাদেরকে নিয়ে আসার সুযোগ সুবিধা থাকতে পারে এই বিষয়টা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে এবং আপনাকে অনেকে বলছেন যেমন আলাউদ্দিন ভাই লিখেছেন যে একসময়ের একসাথের খেলোয়াড় হয়তো আপনাকে উনি খুবই ভালো করে চিনেন এবং অনেক প্রশ্ন আছে আমরা সেগুলোতে পরে যাচ্ছি আসলে আমার মনে হয় কানাডাতে আপনার যেহেতু আমি লয়ার না আমি নিজেও এসেছি আমি নিজেও এসে ক্লেম ক্লেম করেছি কিন্তু আমি যতদূর এখানে এসে জানতে পেরেছি আমাদের পুরনো যারা আছে ওনাদের কাছ থেকে কিংবা বিভিন্ন অ্যাডভোকেট ভাইদের কাছ থেকে যে তথ্য পেয়েছি সেই তথ্য ভিত্তিতে আমার মনে হয় যে কানাডাতে আমরা যারা চলে এসেছি আমাদের পাসপোর্ট জমা দেওয়ার বছর খানিকের ভোতেরই আমাদের ফার্স্ট হেয়ারিং চলে আসবে এবং ফার্স্ট হেয়ারিংয়ে যদি আমরা প্রুভ করতে পারি আমরা কী জন্য দেশে থেকে এখানে এসেছি এবং আমাদের দেশে আমাদের কেন আমাদের থাকা পসিবল না আমরা এই জিনিসটা যদি আমরা ওনাদেরকে বিলিভ করাতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু ফার্স্ট হেয়ারিংই পেয়ে যাব তার মানে দ্যাটস মিন আমরা এক বছরের মধ্যেই আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষই কারণ ম্যাক্সিমামই তো আমার মনে হয় এখানে যারা অ্যাসাইলাম ক্লেম করিতেছে ওনাদের দেশের নিরাপত্তা নাই দেখি এরা ক্লেম করিতেছে ওনারা যদি সঠিক তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন প্রথম হেয়ারিংই ওনারা পেয়ে যাবেন এবং এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যেটা আপনি জানতে পেরেছি আপনি যখন আপনার রায়টি পেয়ে যাবেন সেইখান থেকে আপনি প্রেয়ার পাওয়ার আগে অর্থাৎ প্রেয়ারের কাগজ পাওয়ার আগে অর্থাৎ আপনি কানাডিয়ান হওয়ার আগে আপনার ফ্যামিলি যারা আসছে ওনারা লিগেল ওয়েতে কানাডায় প্রবেশ করতে পারবে এবং ওনাদের যদি আপনি এক বছরের ভিতরে পেয়ারটা পেয়ে যান হয়তো কেউ তিন বছর কেউ চার বছর কেউ পাঁচ বছর কেউ দশ বছরের পেয়ার পায়নি কানাডাতে এমন লোকও আছে কিন্তু ম্যাক্সিমামই কিন্তু এক দুই বছরের ভিতরে পেয়ার পেয়ে গেছে আমরা আসলে মিনিমাম মাইনরিটি নিয়ে চিন্তা করি আমরা ম্যাক্সিমাম নিয়ে চিন্তা করি না ম্যাক্সিমামই কিন্তু এখানে কানাডা যারা পুরাতন আছেন এদের মাঝে আমার মনে হয় ফিফটি পার্সেন্ট মানুষই অ্যাসাইলেম ক্লেম করে লিগেল হয়েছেন আমি যতদূর দেখতে পেরেছি কিছু স্টুডেন্ট বিষয় এসে লিগেল হয়েছেন কিছু হয়তো ওনাদের পারিবারিক এসে লিগেল হয়েছেন কিন্তু ম্যাক্সিমামই অ্যাসাইলেম ক্লেম করে লিগেল হয়েছেন সো
বলতেন কিসের উপরে খরচ আর সাথে খরচ না থাকাতে খরচ কোনটা এখানে আমার শিপলু ভাই আপনারা ওনাকে চিনেন এবং এক সময় মাঠ কাঁপানো ফুটবলার ছিলেন অনেকে লিখেছেন যে শিপলু ভাইয়ের সাথে একসাথেই কিন্তু আমরা ফুটবল খেলেছি স্বাভাবিক এটা হতেই পারে শিপলু ভাই এখন কিন্তু কানাডায় আছেন এবং কানাডায় তিনি কয়েক মাস পার করে দিয়েছেন এই অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তবতা যতটুকু দেখেছেন ততটুকু কিন্তু তিনি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন অনেকেই আমার এখানে কমেন্ট করছেন যে অনেকেই অনেকভাবে অনেক ফেসবুক পেজ বা বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন যে কানাডায় যারা আসছেন তাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে কিন্তু না এখানে আসার পরে আমি দেখলাম কানাডিয়ান বা কানাডায় যারা এখানে আছেন যারা কতটুকু ভালো আছেন একমাত্র তারাই বলতে পারবেন যেটা আমরা শিপলু ভাইয়ের মুখ থেকে শুনলাম এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখলাম যেখানে আপনি দেশ ছেড়ে ভিজিট বিষয়ে আপনি যে কোনো কারণে কিন্তু আপনি দেশ ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশ থেকে কানাডায় অংশগ্রহণ করেছেন এখানে স্থায়ী নিরাপত্তা চাচ্ছেন স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করছেন সেখানে কিন্তু সরকার আপনাকে সাথে সাথে গ্রহণ করছে আপনি যখন সাইলেন্ট মামলাটি করবেন আপনার এখানে থাকার জন্য বা এখানে লিগিলিটি পাওয়ার জন্য সাথে সাথে তারা কিন্তু আপনাকে সোশ্যাল চালু করে দিয়েছেন চালু করে দিচ্ছেন এখানে আপনি ব্যাংক ব্যাংকে যান সেখানে সুবিধা পাচ্ছেন সব ধরনের সুবিধা রয়েছে যেটা আমার শিপলু ভাই কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এরকম সুযোগ সুবিধা আছে কি না সেটা আমার জানা নেই কারণ এখনও অনেক কিছু আছে যেটা আমরা এখনও বলার সুযোগও পাচ্ছি না কারণ অনেক কথা কানাডা থেকে যে সরকার যে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন এখানে একবার চিকিৎসা থেকে শুরু করে খাবার থেকে শুরু করে যেটা বলেছেন যে সপ্তাহে একদিন বেঙ্গল ফুড না ফুড ব্যাংক ফুড ব্যাংক একদিন ফ্রি খাবার বিতরণ করেন তো অনেকই আছেন অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান আছে বিভিন্ন সংস্থা আছে এভাবে খাদ্য তারা বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন তো সেখানে তো আপনার খাবারের জন্য অভাবে থাকার কথা না সেখানে তো আপনার ঘর বাড়ার জন্য অভাবে থাকার কথা না সেখানে তো আপনার অসুবিধা থাকার কোনোই কথা না তো সেদিক থেকে আমি বলবো আমরা যারা ভিডিও করব অন্ততপক্ষে যেখানে বাংলাদেশি আমার শিপলু ভাই কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে বাংলাদেশে তো সংখ্যায় খুবই কম আসছেন কিন্তু বাইরের দেশ পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়া বা অন্যান্য দেশের যে পরিমাণ মানুষ আসছেন সেদিক থেকে আমরা বাংলাদেশের একদম সামান্য তো সেদিক থেকে আমাদের বাংলাদেশের যারা এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করেন আপনারা যাই করেন আমার মনে হয় যে আমরা একটু খেয়াল করে সত্য তত্ত্বটা যাতে তুলে দিই কারণ এখানে যারা আমরা বাংলাদেশে আছি বা বাংলাদেশিরা আছেন তারা কিন্তু আরামে আছেন তখন যদি তারা শুনেন যে আপনি একটা নিউজ প্রচার করে দিয়েছেন ভুল তত্ত্ব দিয়ে স্বাভাবিক তাদের কষ্ট লাগবে কারণ এরাই কিন্তু একদিন র্যামিডেন্স যোদ্ধা হবে এরাই কিন্তু এই কানাডার বুখে তারা থাকবেন কষ্ট করবেন এবং কেন বাংলাদেশের নাম কানাডার বুকেই রাখবেন তো আমরা এটা বলতে পারি যে কানাডার বুকে একখণ্ড বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলছি তো প্রিয় দর্শক এখানে খরচর যে বিষয়টা অনেকে বলেছেন যে আসলে কি পরিমাণ খরচ খরচর যে বিষয়টা আপনি আসবেন আসার পরে যে সালেন মামলা যেটা করবেন সেখান থেকে তো আপনার পরবর্তী যে আপনি সোশ্যালটা পাবেন সেখানে আপনার থাকা খাওয়া চলে যাবে এবং খাওয়া তো অনেকটাই ফ্রি পাচ্ছেন এই হচ্ছে একটি বিষয় আর আসার বিষয়টা যেটা আপনি আসবেন কত টাকা খরচ হবে এই বিষয়টা তো কেউ নিশ্চিত দিতে পারবে না শিপলু ভাইও নিশ্চিত দিতে পারবেন না কারণ আপনি নিজে নিজে করে আসতে পারেন কেনাডা সরকার এত আন্তরিক যে সেখানে তাদেরকে কোনো টাকা দিতে হয় না শুধুমাত্র একটা এম্বেসি ফি ফি দিতে হয় এরপরে আর কোনো টাকা প্রয়োজন নেই তবে আপনি কাকে দিয়ে করাবেন আপনি নিজে করবেন না অন্য কাউকে দিয়ে করবেন না আপনার রিলেটিভ কারো দিয়ে করাবেন এটা কিন্তু আপনার উপরেই কিন্তু নির্ভরশীল অনেকে দেখেছি আমরা অনেকভাবে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু আসতেছে সেখানে তারা লোজারি হচ্ছেন তো যাই হোক শিপলু ভাইয়ের কাছে আমরা চলে যাচ্ছি শিপলু ভাই আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এখানে আমরা দেখেছি যে এখানে স্কুল আছে আপনার জন্য আমার জন্য আমাদের জন্য এবং যে কোনো চাকরির জন্য যেমন সিকিউরিটির জন্য কিন্তু ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে তো সেই বিষয়ে আমি একটু জানতে চাই অনেকেই জেনেছি যে স্কুলে যারা ইংলিশ ক্লাস করছেন তারা কিন্তু আবার যে মাত্রি টাকাও পাচ্ছেন ক্লাস করলেও তারা কিন্তু সরকার কিন্তু সেখানে টাকাও দিচ্ছে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে এ বিষয়ে যদি একটু ক্লিয়ারলি বলেন আসলে এখানে আপনার যে ইংলিশ ক্লাস কিংবা ফ্রেঞ্চ ক্লাস এখানে আপনারা জানেন দুটি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব বেশি পপুলার একটি হচ্ছে ইংলিশ একটি হচ্ছে ফ্রেঞ্চ আপনি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে যদি এখানে শিক্ষা অর্জন করতে চান তাহলে কানাডিয়ান সরকার আপনাকে অন্তত যাতায়াতের যে ভাড়াটা সেই ভাড়াটা দিচ্ছে এবং ইংলিশ ক্লাস যেটি করবেন সেটির পুরো আপনার যে অ্যাকাডেমিক্যাল খরচ সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে আপনার যারা অ্যাসাইলেম ক্লেম করছে ওনাদের জন্য এবং আপনার যাতায়াতের ভাড়াটাও কিন্তু ওনারা দিচ্ছে সেই সাথে আরেকটি কথা আমি বলিনি ওনারা তো সশাল দিচ্ছে আপনার ঘর ভাড়া দিচ্ছে আরও এক্সট্রা খরচ দিচ্ছে তারপরে আপনার ওনারা কিন্তু আপনি আসার সাথে সাথে আপনার ফার্নিচার বাবদে একটি খরচ হয় সেই টা
কানাডার যারা পুরনো আছেন যাদের লাইভ আমরা প্রায় সময় দেখি ওনারা যেটা বলেছেন আমরা কানাডার আগার আগে শুনেছি ওনারাও কিন্তু মিথ্যা বলেননি আপনি আসেন কানাডায় কানাডায় লাইফ আছে কিন্তু আসার আগে আপনি অন্তত ছয় মাসে একটি ব্যবস্থা করে আপনি নিয়ে আসেন যদিও ছয় মাস লাগে না তিন মাসের ব্যবস্থা করে যদি আপনি নিয়ে আসতে পারেন ইনশাল্লাহ তারপরে আপনাকে একটা সময় চলে আসবে যখন আপনাকে আপনি কানাডার সাথে ইউজড হয়ে যাবেন ওনার বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি পাবেন তখন আর আপনার নিজস্ব যে টাকাটা সেটি আর খরচ হবে না তখন আপনি কানাডার সরকার যে টাকাটা দিচ্ছে কিংবা যে সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছে সেগুলো ভোগ করেই আপনি কানাডায় অবস্থান করতে পারবেন দর্শক আসলে আমরা ছোট্ট ছোট্ট তত্ত্বগুলো আপনাদের কাছে দিচ্ছি যেটা সত্য তত্ত্ব আছে সেটাই কিন্তু আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি তো বিশেষ করে যারা প্রবাসে এসেছেন তাদের পরিবার পরিজন দেশে রেখে এসেছেন এবং তারা প্রবাসে অবস্থান করছেন হয়তো বিভিন্ন সয় সমস্যা রয়েছে যার ফলে পরিবারদের দেশে রেখে এখানে অবস্থান করতে হচ্ছে এবং এই সরকারের সুবিধা পাওয়ার জন্যই কিন্তু তারা ওদের আগ্রহে আছেন তো ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন দেশে আমাদের সন্তানরা আছেন আমাদের স্ত্রী আছেন আমাদের মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবাইকে রেখে কিন্তু আমরা প্রবাসমুখী হয়ে গেছি এবং প্রবাসমুখী হয়ে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করবেন এবং তাদের জন্য যেটা ভালো হই যেভাবে ভালো হই সেভাবেই কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের ফোটালগুলোতে বা পাড়া নিউজগুলো করতে কারণ তাদের তত্ত্ব জেনে তো আমরা আজকে যে বিষয়গুলো আপনাদের কাছে দিয়েছি আমরা তো রমজান মাস পার করছি এবং রমজানে আমরা দেখেছি যে এখানে যারা বাঙালি আছেন এখানে ড্যানফুট নামক একটা স্থান আছে এটা আপনারা অনেকেই হয়তো নাম শুনেছেন বাংলা তারা সেখানে আমরা গত দিন দুই এখানে আসার পরে দুই দুই তিনটি ইফতার মাহফিলের অনুষ্ঠান করেছি আমি সেখানে দেখেছি যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে একটা আন্তরিকতা এখানে আসার পরে আপনি হয়তো জানেন না কোনো কিছু আপনি হয়তো ভাবছেন যে কানাডায় আসার পরে আমি কোথায় যাব রাস্তা কোথা থেকে চিনবো কোন দিকে যাব কোথায় গেলে কি হবে না হবে এ বিষয় নিয়ে আপনি হতাশা আছেন না শিপলু ভাইদের মতো অনেক ভাইয়েরা কিন্তু আছেন যারা সহযোগিতা করছেন যারা আপনাকে সহযোগিতা করবেন কারণ আপনি এখানে আসার পরেই কিন্তু দেখবেন আপনার বাঙালি আপনার নিজের কেউ না থাকলেও আপনার বাঙালি ভাই আপনার সিলেটি ভাই আপনার দেশের ভাই তারা সেখানে আছে যে কোনো সুবিধার জন্য তারা খুবই আন্তরিক যদিও দেশে আমরা অন্যরকম থাকি কিন্তু প্রবাসে আসার পরে কিন্তু আমরা একে অন্যকে দেখার কতটুকু আনন্দিত হই সেটা যারা প্রবাসে আছেন তারাই কিন্তু বলতে পারবেন তো প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের এই চুট্ট ভিডিওটি আপনাদের কতটুকু কাজে লাগবে আমি জানি না আপনাদের অনেকগুলো কমেন্ট আছে সেই কমেন্টগুলোর উত্তর দিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন যেহেতু সেহরি খেয়েছি এবং সেহরি খাওয়ার পর আমরা কিছুক্ষণ ঘুমাবো তো সেদিক থেকে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে আজকের ভিডিও একদম চুট্ট করে ছুট্ট কিছু তত্ত্ব দিয়েছি আপনাদেরকে তবে একটাই কথা শেষ কথা হচ্ছে এটাই যে কানাডায় যারা প্রবাসী আছেন তারা সবাই ভালো আছেন এটাই বাস্তবতা কে কি বললো কে কি খাচ্ছে কোথায় খাচ্ছে কি খাচ্ছে না এই বিষয় নিয়ে নানান বিভ্রান্তিমূলক তথ্য আপনারা ছড়াবেন না এটাই হচ্ছে শিপলুভাইয়ের কাছ থেকে যেটা প্রথমেই কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখার জন্য তো শিপলুভাই আসলে যারা আপনাকে এই মুহূর্তে দেখছেন অনেক কমেন্ট আছে কমেন্টগুলো তো অনেক বিষয় অনেকেই জানতে চাচ্ছেন তো অনেক বিষয় বলতে গেলে তো অনেক সময়ের প্রয়োজন তো আপনি যদি আপনার পক্ষ থেকে আবারও কিছু বলেন মানে যারা আসতে চাচ্ছেন যারা আসবেন যারা প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন অনেকে বলছেন যে ভালো মাধ্যম পাচ্ছেন না এই প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আসলে আসলে আমি প্রথমেই বলেছি প্রোগ্রামের শুরুতে বলছি স্বপ্নের দেশ কানাডা আমরা সবাই কিন্তু দুই বছর আগে স্বপ্ন দেখেছি কানাডাকে নিয়ে এক বছর আগে আমরা সবাই স্বপ্নের দেশ ছিল কানাডা কিন্তু এখন আমাদের হয়তো কানাডা সরকার আমাদেরকে ভিসা দিচ্ছে এই জন্য আমাদের একটু চিন্তা লাগতেছে আমরা স্বপ্নে আছি না ঘুমের ঘুরে স্বপ্ন দেখছি না বাস্তব স্বপ্ন দেখছি সেইখানে কিন্তু আমার মনে হয় একটা দ্বিধাদন্ত কাজ করছে কারণ যেহেতু এটি স্বপ্নের দেশ সো স্বপ্নের দেশে আপনি চলে আসতে পারেন নির্ভয়ে চলে আসতে পারেন একটু প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে একটু তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাসের একটু খরচ সাথে নিয়ে আসবেন ইনশাল্লাহ বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে কাজের একটু প্রবলেম আছে সেটা আমি আগেই বলেছি আশা করি সেটাও সলভ হয়ে যাবে আমরা আসলে যারা বাংলাদেশিরা যারা আসছে তারা আসলে টরেন্টোমুখী কিংবা মল্টিনমুখী হচ্ছে কানাডা কিন্তু প্রভিন্স অনেকগুলো আছে দশটি প্রভিন্সের মতো রয়েছে মেবি অন্যান্য প্রভিন্সে যদি আমরা যেতে পারি আমরা মুভ করতে পারি যদিও অন্যান্য প্রভিন্সগুলোতে অনেক ঠান্ডা ক্যালকেরি আছে তারপরে প্যানকোফা আছে যাই আছে অনেকগুলো প্রভিন্স আছে সেখানে যদি আমরা যেতে পারি আমরা যদি বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা যদি সেখানে যোগাযোগ করি সেখানে থাকতে পারি আমার মনে হয় আমাদের কাজের যে অসুবিধাটা আছে সেটি দূর হয়ে যায় আমরা সবাই চাই অনেকটা টরেন্টো থাকতে কারণ টরেন্টো হচ্ছে সবাই স্বপ্নের একটি শহর আর শুধু বাংলাদেশের না সমস্ত ওয়ার্ল্ডের মানুষের কিন্তু একটি স্বপ্নের শহর হচ্ছে গিয়ে নিউ ইয়র্ক টরেন্টো টরেন্টো হ্যাঁ সেই
তখন গিয়ে আপনার প্রথমে অবস্থান তৈরি করতে হবে কাজ করতে হবে তারপর কাজ পেতে হবে কাজ পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনি ঢাকায় গিয়ে স্টাবলিশ হতে পারবেন না এর কিছুদিন পরে ধীরে 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 আপনার স্টাবলিশ হতে হবে সেম জিনিসটি কানাডায় আপনি কানাডায় আসুন কানাডায় আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে কানাডা সরকার ওনারা কিন্তু আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করছে ওনাদের মুখে কিন্তু কখনো না শব্দ নেই আমি সাদরে গ্রহণ করছি এর থেকে বড় জিনিস আর কিছু হতে পারে না ওনারা থাকা দিচ্ছে খাবার দিচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুবিধা দিচ্ছে আপনাকে ইংলিশ ক্লাস করাচ্ছে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি আপনি চান আপনাকে ওনারা বিভিন্ন আপনার উপদেশ দিয়ে দিচ্ছে আপনি কিভাবে চলবেন কিভাবে চলবেন না আপনি এখানে ওনারা যে প্যাস্ট্রো কার্ডটি ব্যবহার করেন বাসে চলতে হলে ট্রেনে চলতে হলে সেই প্যাস্ট্রো কার্ডটিও কিন্তু আমরা যারা ক্রেমার আছি ওনাদের জন্য অনেক ডিসকাউন্ট আছে পুরো একটা ডিসকাউন্ট আছে টাকা দিয়ে কিন্তু চলতে পারছেন দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা না দুই ঘন্টা আমাদের জন্য দুই টাকা আর ওদের জন্য হচ্ছে তিন টাকা আমাদের জন্য দুই টাকা দুই টাকা দশ দুই টাকা কাটে আমাদের দুই টাকা কাটে এটা আপনি করে নিতে হবে আর কি দুই টাকা কাটে এই জিনিসটি আর কি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আর আসার মাধ্যম বলতে কিছু নেই আপনি আপনার মাধ্যমটি বেছে নেবেন ভাই একটু আগে বলছে আপনি কোন মাধ্যমে আসবেন কানাডা সরকারকে শুধু যে জিনিসটি দিতে হয় সেটি হচ্ছে এম বিসিফি আর কিছু কিন্তু কানাডা সরকার যায় না হ্যাঁ এম বিসি বলতে কি আপনার ফিঙ্গারের সময় যে টাকাটা নেবে সেই টাকাটা ফাইল প্রসেসিং আপনি কাকে দিয়ে করাবেন কিভাবে আপনি ইনভাইটেশন জোগাড় করবেন কিংবা আপনি হোটেল বুকিং দিয়ে আসবেন কি না সেটি সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা আপনার উপর নির্ভর করে বাট আমি আর মনে হয় আমরা যারা কানাডা চলে এসেছি যখন কানাডা সরকার আমাদের মতো ভিজিটর আনা বন্ধ করে দিবে তখন যারা কানাডায় আসেন নাই ওনারা আফসোস করবেন এবং আবারও স্বপ্ন দেখা শুরু করবেন আহ যদি স্বপ্নের দেশ কানাডায় যেতে পারতাম আচ্ছা শিপলু ভাই একটা বিষয়ে আমরা যতটুকু জানি যে এখানকার এখানে আসার পরে কিন্তু আরেকটি সুযোগ সরকার দ্রুত দিয়ে দিচ্ছে যেটা অন্য অন্য দেশে এত দ্রুত হয় না আর যেটা আমার দর্শক শুনলে অবাক হবেন যে ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটা আছে তো সেখান থেকে তো অনেকেই আপনি বা আরও অনেকেই আপনার সাথে যারা ছিলেন অনেকে ইতিমধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা রেখেছেন তো সে বিষয়ে যদি একটু শর্ট করে বলেন যাতে আমাদের দর্শকরা জানতে পারেন যে কানাডা সরকার কতটুকু আন্তরিক যে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স আপনি ভিজিটে এসে এটা গ্রহণ করতে পারতেন সরকার আপনাকে দিচ্ছে আপনার দক্ষতার দক্ষতাকে সরকার গ্রহণ করছে হ্যাঁ আপনাদের উদ্দেশ্যে এই জিনিসটা ভ্যালেটা ভালো জিনিস মনে করছেন আপনি কাজ পাচ্ছেন না ঠিক আছে মেনে নিলাম কিন্তু আপনি এখানে এসে কিন্তু প্রথমে আপনি বিজিট বিশেষের ড্রাইভিং লাইসেন্সের জি ওয়ান টেস্ট দিতে পারেন যদি আপনি ডিজে জি ওয়ান টেস্টে আপনি পাস করে যান তখন আপনি আপনার যদি বাংলাদেশের ড্রাইভিংয়ের কিংবা অন্য কোনো দেশের ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকে এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি যদি এটা যদি আপনি অ্যাড করতে পারেন আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সের কাছে আপনার জি ওয়ান পরীক্ষা পাস করার পরে তখন আপনি জি টু যেটা জি টু কিংবা জির জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর আপনি যদি জি এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাসাইলিম ক্লেম কিংবা এখানে নাগরিক হতে হবে এমন কিছু আপনি ভিজিটার বিশেষ করতে পারেন তখন যদি আপনি জি টু কিংবা জি লাইসেন্সটি পেয়ে যান জি টু যদি পান তাহলে আপনি যে টরেন্টো শহরের ভিতরে গাড়ি চালাতে পারবেন আপনি ফুড ডেলিভারি দিতে পারবেন আর যদি জি আপনি পেয়ে যান তাহলে তো আপনি প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার আপনি আপনি প্যাসেঞ্জার নিতে পারবেন আপনার গাড়িতে হ্যাঁ হ্যাঁ উবার চালাতে পারবেন সো আপনার যদি কোনো স্কিলও না থাকে আর আপনার যদি ড্রাইভিংয়ের যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি এখানে এসে জি ওয়ান জি টু মানে দিতে পারেন এবং জি ওয়ান জি টু পাস করার পরে জি পাস করার পরে কিন্তু জি টু পাস করলেই চলে জি টু পাস করেও আপনি মোটামুটি ফুড ডেলিভারি দিয়ে আপনার সংসার চালানোর মতো কিংবা আপনার এখানে থাকার মতো একটি অ্যাভেলেবিলিটি আপনার হয়ে যাবে ধন্যবাদ শিবলু ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আসলে শিবলুবার কাছ থেকে অনেক তত্ত্ব জানলাম জানিয়ে দিলাম জানার চেষ্টা করলাম এবং শোনানোর চেষ্টা করলাম আমরা আপনাদেরকে আরও কিছু তত্ত্ব দেওয়া দেওয়ার চেষ্টা করছি যে শিবলুবাই যেখানে অনেক কিছু আপনাদের কাছে দিয়েছেন তুলেছেন এবং দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আপনারা শোনার চেষ্টা করেছেন বোঝার চেষ্টা করেছেন এখানে যে কথাগুলো শিবলুবাই বলেছেন প্রত্যেকটি কথাই কিন্তু ওনার অভিজ্ঞতা থেকে ওনার টাকা থেকে অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন তিনি যা পেয়েছেন তাই আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন এক বিন্দু এদিক সেদিক না তো আমরা আরও শেষ নেবার আগে শেষ করার আগে কিন্তু শিবলুবার কাছ থেকে আরও দু একটি কথা আর শিবলুবাই আসলে আরও দু একটি কথা যদি বলেন আমি আসলে আরও একটি বলতে পারি বলতে চাই এখানে কানাডা যারা বাঙালি আছেন যারা পুরাতন বাঙালি আছেন যারা অলরেডি আপনার বিভিন্ন রকম বিষয় এসে এখানে ইমিগ্রেন্ট হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন কিংবা লিগাল হয়েছেন ওনার আসলে অনেক আন্তরিক ওনাদের মধ্যে আসলে টোয়েন্টি পারসেন্ট হতো বিভ্রান্তিকর তথ্য চালাচ্ছে কিন্তু এইটটি
এবং ওনারা চাচ্ছে যাতে আমরা বাংলাদেশ থেকে কানাডায় আসি এবং বাংলাদেশের অবস্থান কানাডায় আরও দৃঢ় হয় কারণ আগে বাঙালির পরিমাণ খুবই কম ছিল কানাডায় এখন কিন্তু খুবই কম ছিল এখনও অনেক কম এখন কিন্তু ওই যে বাঙালি বাঙালি আসতে আসতেছে আসতেছে বলে বলে আমরাই আমাদেরকে নষ্ট করে দিচ্ছি আসলে আপনারা কানাডার আপনার ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পারবেন আমাদের অ্যাসাইলেম যে ক্লেম করে এতে বিশ্বের নিচে কিন্তু বাংলাদেশ এর আগে কিন্তু টপ টোয়েন্টিতে অন্যান্য দেশগুলো আছে সো বাঙালিদের সংখ্যা কানাডায় অনেক কম ছিল এখন হয়তো কিছু হয়েছে আমি আশা করব আরও যারা আছেন তারা আসবেন এখানে যারা পুরাতন আছেন তারা খুবই আন্তরিক তারা যতটুকু সম্ভব ওনাদের পক্ষ থেকে সাহায্য সহযোগিতা করার আমাদেরকে করে যাচ্ছেন আমরা যারা নতুন এসেছি সো ওনারা খুব হেল্পফুল ওনাদেরকে আসলে আমরা যারা নতুন এসেছি ওনাদের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমি ওনাদের কাছে বিনি পুরাতন যারা আছেন ওনাদের ওনারা যদি লাইভটি দেখেন আমি ওনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা যার যার অবস্থান থেকে যার যার পরিচিত যারা আছে ওনাদেরকে একটু সাহায্য করুন পরিচিত না থাকলেও যদি কোনো বাঙালি ভাই কোনো বিপদে পড়ে আপনারা ওনাদেরকে সাহায্য করুন আর আপনি একটা জিনিস কিন্তু দেখতে পেরেছেন কারাটাই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন সংগঠন আছে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন আছে দুইটা তারপরে আমাদের বিভিন্ন বাংলাদেশ বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের সংগঠন আছে আমাদের সিলেটের আমাদের সিলেটের কিন্তু অনেক সংগঠন আছে বিয়ানীবাজারের একটা সংগঠন আছে অনেক বড় কয়েকদিন আগে আমরা দক্ষিণ সুরমার একটি সংগঠনের উপস্থিত হয়েছিলাম কিছুদিন আগে সদরের আমাদের সিলেট সদরের আমাদের সিলেট নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি এখন সিলেট সদরের একটি অনেক সিলেটি তো আসতে এসেছে আর আমার বাড়ি যেহেতু সিলেট একটু সিলেটের প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে আমাদের সদরের একটি কমিটি আছে আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু অনেক কমিটি আছে যেখানে আপনি আপনার নিজেকে উপস্থাপন করে আপনি ওনাদের থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আপনি নিতে পারেন কিংবা এখানে অনেক ফুটবল টিম আছে ক্রিকেট টিম আছে যেখানে কিন্তু বাঙালি লিগ হয় বাঙালি ক্রিকেট লিগ হয় বাঙালি ফুটবল লিগ হয় ওদের সাথে সাথে আপনি যোগাযোগ করে কিংবা ওদের সাথে জড়িত হয়ে আপনি যদি স্পোর্টস রিলেটেড হয়ে থাকেন তাহলে ওদের সাথে আপনি কাজ করতে পারবেন ওনারা আপনাদের সাদর গ্রহণ করবে কিংবা আপনি যদি সোশিয়াল ওয়ার্কার থাকেন এখানে অনেক সোশিয়াল সংগঠন আছে যারা বাংলাদেশিরা পরিচালনা করছেন যেমন জালালাবাদের কথা বললাম আরও অনেক কয়েকটি সংগঠন আছে আপনি ওনাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করে আপনি ওনাদের থেকে আপনি সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন সো এখানে আসলে আমি যতদূর আমি চার মাস এসে বুঝতে পারছি একটি কথা আমি প্রায় ফেসবুকে লিখে আপনার লাইভে সেদিন দেখেছি আসলে কানাডার বুকে বর্তমানে এক খণ্ড বাংলাদেশ হচ্ছে এবং এক খণ্ড সিলেট আমি মনে করব অলরেডি হয়ে গেছে হয়ে গেছে আগে বলা হতো বাঙালি পাড়া এখন সবাই বলে এটি হচ্ছে সিলেটি পাড়া এটা আমাদের সিলেটের জন্য অনেক বড় একটি গর্বের বিষয় হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া তাহলে আর কিছু না আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে অবশ্যই আরো তথ্য দেব আমরা আপনার জন্য এখানে এই শেষ করে দিচ্ছি আপনি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন আসলে আমরা মাত্র আসলে সেরি খেয়ে উঠলাম সেরি খেয়ে এসে আমাকে ভাই বললো একটা লাইভ করতে হবে আমি বললাম তাহলে সেরি খেয়ে উঠেই লাইভটি করি তাহলে আমাদের দেশের দর্শক যারা আছেন ওনারা ইফতারের আগে বসে হয়তো লাইভটি দেখতে পারবেন আর প্রবাসে যারা আছেন আপনারা কিন্তু সৌদি আরব কিংবা আবুধাবি কিংবা যে যেখানে আছে মিডিল ইস্ট সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা কানাডায় আসতে পারেন আপনাদের কানাডা সরকার কিন্তু এই ফ্লেক্সিবিলিটি যেটি যেহেতু এটা অনলাইন প্রসেস অনলাইন প্রসেসের মাধ্যমে আপনি যে কোনো দেশ থেকে কানাডায় আসতে পারেন সো বাঙালি যারা আছেন বিভিন্ন দেশে যদি মনে করেন কানাডায় আসলে আপনাদের ভালো হবে ওইখান থেকে আপনারা আসতে পারেন আপনাদের বাকি আল্লাহর ইচ্ছা কিন্তু যেহেতু এটা স্বপ্নের দেশ আমার মনে হয় আমার যে অভিজ্ঞতা মনে আমাদের স্বপ্ন একদিন পূরণ হবে ভালো থাকেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের কানাডায় অবস্থানরত সবার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আবার মাহের রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া চৌধুরী শিপলু সাবেক ফুটবলার সিলেট প্রিয় দর্শক আজকে যে তত্ত্বগুলো দিয়েছি আপনারা সেই সেই তত্ত্বটা আপনারা অবশ্যই জেনেছেন এবং আমাদের মনে হয় আপনাদের অনেকের বোঝার ইচ্ছে ছিল আমাদের ইনবক্সে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন এই বিষয়গুলো জানানোর জন্য কিন্তু আমি সঠিক মানুষ পাচ্ছিলাম না সঠিক মানুষ ছাড়া এই তত্ত্বগুলো দেওয়া যায় না কিন্তু শিপলু ভাইকে পেয়ে যেহেতু উনি একজন পপুলার মানুষ বাংলাদেশে একজন তরুণ ফুটবলার ছিলেন এবং মাঠ কাঁপানো ফুটবলার ছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি এসেছেন হয়তো চার মাস হয়ে গেছে এবং চার মাসের মধ্যে তিনি ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ যেটা আগেই বলেছিলাম যে প্রায় মনে হচ্ছে কানাডা সরকার যেভাবে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সেটা কাজে লাগিয়ে তিনি মনে হচ্ছে 
দুই থেকে তিন বছরের পুরনো হয়ে গেছেন এই কানাডাতে এরকমই কিন্তু তিনি আছেন এই জন্যই ওনার কাছ থেকে এই তত্ত্বগুলো দিয়েছি তবে এ দেশের যে পরিবেশটা আছে সেটা নিঃসন্দেহ যেটা আমার শিপলু ভাই একটু আগে বলেছেন যা আমরা যা যারা কানাডায় এসেছি আমরা যখন গাড়ি চড়তে যাই অন্যদের কাছ থেকে তিন টাকা হলেও আমাদের কার্ড থেকে দু টাকা কেটে নেয় দুই ডলার নেই এবং দু ডলার দিলে কিন্তু আপনি দুই ঘন্টা যাবত আপনি গাড়ি চলেন ট্রেন চলেন আপনি চড়তে পারেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারেন এবং গাড়িরও কোনো সমস্যা নেই আপনি টাইম টু টাইম বিভিন্ন স্টেশন আছে এবং ম্যাপ ব্যবহার করে আপনি একদম সহজে বিভিন্ন গন্তব্যস্থানে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন কারণ এটা হচ্ছে একটা স্বপ্নের রাজ্য স্বপ্নের দেশ আজ থেকে চার বছর আগে তিন বছর আগে আমরা কখনও স্বপ্ন দেখতাম না কেন আসতে পারবো আসবো এরকম কিন্তু স্বপ্ন ছিল না অন্য অন্য দেশের মতো যে স্বপ্ন দেখতাম লন্ডন একদিন যাব আমেরিকা একদিন যাব বা অন্য দেশে ইটালিতে যাব কিন্তু ফ্রান্সে যাব এ দেশের কিন্তু স্বপ্ন আমরা মোটুই দেখতাম না কিন্তু তারপর আল্লাহ তালার অশেষ মেহের বাণীতে আল্লাহ যাদেরকে ভালোবেসেছেন আল্লাহ তালার হুকুম এবং নিয়ামত যাদের উপরে পড়েছে তাদের হুকুম হয়েছে তারা ইতিমধ্যে কেনাডায় আস এসেছেন এবং আমরা যতটুকু তত্ত্ব দিয়েছি আমাদের তত্ত্ব অনুযায়ী তারা ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ আগামীতে শিপলুবাই একদম স্পষ্ট বলেছেন যারা এসেছেন তারা অবশ্যই তাদের গুড লাক আর যারা না আসবেন যদি কানাডা সরকার সেই সুযোগটা বন্ধ করে দেয় এক সময় তারা ফস্তাবেন তো যাই হোক তারপরও সব কিছুর ঊর্ধ্বে হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সৃষ্টিকর্তার হুকুম আমাদের যাদের হুকুম হয়েছে আমরা তাদের কাজ তাদের তারা এসেছি আমরা যারা এসেছি এই স্বপ্নের রাজ্যে আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করছি বাকি যে পথ চলাটা আছে আমাদের আপনাদের কাছে লাইভে যারা আমাদের দেশে এবং বিদেশে থাকা প্রাণ প্রিয় ভাই বোনেরা আছেন আপনাদের কাছে দোয়া চাইব আপনারা আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে মন থেকে আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে এসেছি আমরা যে এখানে সেফলি থাকার জন্য নিজের জানের নিরাপত্তার জন্য নিজের সব কিছুর জন্য যে এখানে এসেছি আল্লাহ তালা যেন আমাদের সেই সরকারি সুযোগ সুবিধা বা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যতটুকু পাওয়ার দরকার ততটুকু যেন আমরা পাই দর্শক শ্রোতা আজকের লাইফটি আমরা এখানে শেষ করছি তার আগে আমার শিপলু ভাই বলছেন যে বাহিরে যে আলোটা সকাল হয়ে গেছে সেই আলোটা যাতে একটু আমরা আপনাদেরকে দেখাই আজকের লাইভটি সরাসরি কানাডা থেকে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি পরবর্তী ভিডিওতে আরও অনেক তত্ত্ব নিয়ে আমরা আসব অবশ্যই সেই তত্ত্বটা হবে বাস্তবমুখী তত্ত্ব অবশ্যই সত্য তত্ত্ব সেগুলো আপনারা দেখবেন এই ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করে আপনার আশপাশের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যা যেখানে আছেন তাদেরকে একটু দেখার সুযোগ করে দিন আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে নিয়ে আসছি আর অনেক তত্ত্ব ভালো থাকুন সাথে থাকুন আমরা বাহিরের আলোটা একটু দেখি আমরা শেষ করে নিব ধন্যবাদ সবাইকে আমরা আসলে বাহিরের আলোটা একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে কারণ আমার শিফট ভাই বলছেন যে আপনাদেরকে একটু আলোটা দেখানোর জন্য এই জন্যই কিন্তু আমাদের এই দেখানোর ইচ্ছা জাগলো যেহেতু বাইরে বেশি সময় দাঁড়ানো যাবে না কারণ বাইরে তো অবস্থায় জানে না পারা খুবই ঠান্ডা এবং গত কয়েকদিন থেকে যে পরিমাণ ঠান্ডার হারটা বেড়েছে এটা তো শুক্লু ভাই বলেছেন আগে তো এই যে দেখেন সকালের আলোটা একদম গুড মর্নিং মানে মর্নিং টাইম এই যে রাতে আইস পড়েছে এটা কি আইস একটু তো আসেন শুক্লু ভাই যাই হোক রাতে দেখেন কিভাবে স্নো স্নো বলে না স্নো বলে এটাকে দেখেন কিভাবে পড়েছে এই যে দেখছেন এই দেখেন এই যে স্নো পড়েছে দেখেন দেখছেন রাতে কিবা অনেক পড়েছে অনেক যান্ত্রিক আসলে হ্যাঁ দেখছেন অলরেডি গাড়ি ঘোড়া চলা শুরু হয়ে গেছে মানে রাস্তাটা একটু দেখান ওনাদেরকে এই যে দেখেন মানে স্নো যেটা পড়েছে আমরা সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি হ্যাঁ শিবলু ভাই কি বলছিলেন এই যে সকাল হয়ে গেছে তারপরে ওনাদের কিন্তু যান্ত্রিক জীবন শুরু হয়ে গেছে কানাডার যে জীবনটা কানাডা যে চলমান যে প্রক্রিয়া সেটি শুরু হয়ে গেছে ওনারা যে এখানে যারা আছেন ওনারা কিন্তু অলরেডি ওনাদের কাজকর্মে গন্তব্যে যাওয়া শুরু করে দিয়েছেন শুরু করে দিয়েছেন এই যে তাদের যে পয়েন্টগুলো যে গাড়িগুলো আমরা দেখলাম একদম নিকটভাবে মানে কোনো ঝামেলা নেই কোনো পুলিশ নেই ট্রাফিক নেই কিছু নেই সব কিছু সিগনালের উপর নির্ভর করে কিন্তু এখানে রয়েড অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ অনেক কম কারণ সবাই সিগনাল মানে সবাই এবং সবার আগে আমরা আমি দেখেছি যারা যাত্রী পারাপার হন মানুষ পারাপার হন রাস্তা তাদেরকে মূল্যায়ন করেন চালক অবশ্যই আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমে আপনাকে যে জিনিসটি দিতে হবে সেটি হচ্ছে প্যাসেঞ্জার মানে মানে ম্যান ম্যান বলতে ওনার প্যারিস্তেন বলেন ওনাদের ভাষায় ওনাদেরকে মূল্যায়ন দিতে হবে ওনারা অলওয়েজ রাইটস ড্রাইভার অলওয়েজ রং প্যারিস্তান অলওয়েজ রাইট ওনার যেখানেই থাকুক আগে ওনাদের সেফটি চিন্তা করতে হবে তারপরে আপনি আমরা গাড়ি দিয়ে গন্তব্যে যেতে হবে আর এখানে সিগনাল যেগুলো এগুলো অতি চমৎকার একটি সিগনাল আপনি সিগনাল যদি মেনে চলেন তাহলে কানাডায় গাড়ি চালানোর মতো সহজ গাড়ি চালানো আর কোথায় আছে বলে আমার মনে হয় না আমার আমি তো গেছি চার পাঁচটি দেশে কিন্তু কানাডার মতো এত সহ
আর দর্শক শ্রোতা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন পরবর্তী তত্ত্ব এবং ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন সিলেটের ম্যাগাজিন ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ সব সময় মানুষের কল্যাণে দেশ এবং জাতির কল্যাণে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস আমরা চাই না আমরা চাই সুন্দর সমৃদ্ধ সুন্দর শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র হোক শক্তিশালী একটি দেশ হোক শক্তিশালী আমরা মানব জাতি হয়ে উঠি যাতে আমাদের ইমানি শক্তি ভালো থাকে এবং দিনের পথে সৎ পথে আমরা চলতে পারি আমরা সেই প্রত্যাশা আশা রাখছি আপনাদের সকলের সুস্থ দিকে কমার কাছে যেহেতু ভালো কোনো কাপড় নেই বাইরে দাঁড়ানো যাবে না সব কিছু ইতিমধ্যে একদম বরফ হয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখছেন স্নো পড়েছে আপনারা এই যে দেখেন কীভাবে পড়েছে আমি সেটা দেখিয়েছি এবং সকালের দৃশ্যটা আপনাদের কেমন লাগলো তবে দাবি একটি করব আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন এরকম আরও নানা তথ্য পাওয়ার জন্য সময় উপযোগী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক করে বেলাইকনে টিপ দিয়ে রাখবেন সেটার ম্যাগাজিন ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফে